Ciao ragazze, benvenute in un nuovo video. Questo, come vi avevo anticipato nel video shopping, è un video decluttering eh, della zona rossetti che ho. Ho accumulato un po' di rossetti nel corso del tempo e quindi ho detto... Innanzitutto sono tagliata, un pezzo, ok. Ho detto, dai, facciamo un video con le ragazze, così io chiacchiero, per me è un pochino più piacevole e intanto faccio anche qualcosa di utile che è appunto cercare... Eh, di sistemare la zona rossetti, che cioè, sono contenuti qui dentro, non sono tutti perché alcuni, tipo quelli della NYX e quelli nuovi di Astra che ho acquistato, non ci sono, quelli della NYX della confezione, ne ho tirati fuori solo alcuni quelli che ho utilizzato, cioè qua sono quasi tutti i miei rossetti, e volevo guardarli, ne sono caduti già 10, volevo guardarli con voi, darvi un voto, darvi un consiglio, quindi questo è un video chiacchiericcio riferito proprio ai rossetti e alle tinte labbra. Eh, quindi a chi non interessa, già che spenda pure. <ride> chi invece vuole passare un momento piacevole, vuole avere delle recensioni mh, veritiere, cioè vere, queste sono recensioni vere, mie pure, personali, ehm, si è sintonizzato. Allora, partirei subito da quelli che mi capitano sotto mano. Le tinte labbra, ne ho parecchie, qua non sono tutte, so, le sto pescando a caso però ce ne saranno sicuramente ancora nascoste, le tinte labbra della uh, Maybelline, la stay, le Stay Matte Ink, qua sono alcune di quelle che io ho, poi magari ne usciranno delle altre <ride> presto, sono le mie tinte labbra in assoluto preferite eh, di tutti i tempi, ve ne parlo sempre, ve ne parlo dappertutto, sono indicate per chi vuole una lunga tenuta, per chi vuole avere risultati ottimali, per chi vuole avere sempre il labbra a posto, non le consiglio a chi ha le labbra secche particolarmente, perché sono tinte labbra molto, come si suol dire, sono molto aggressive sul, sulle labbra, nel senso chi ha già le labbra secche tende a seccarle di più. Tante persone a cui le ho consigliate ancora all'inizio e, um, e le ha provate, sono rosa, non si, è trovato, non si è trovata bene perché appunto aveva le labbra troppo secche. Dal mio punto di vista non uso burro cacao, ho le labbra idratate di mio, da quando ho smesso di usare il burro cacao ho trovato dei miglioramenti, una volta lo utilizzavo ce le avevo più secche, probabilmente perché le labbra si abituano ad avere un'idratazione un quotidiana e quando gli si toglie questa idratazione quotidiana, boh, viene meno l'idratazione, non lo so. Ho smesso di usare lucida labbra e punto più sull'interno, cioè sull'idratazione interna piuttosto che esterna. L'ultimo lucida labbra che utilizzavo, lucida labbra scusate, burro cacao voglio dire, era quello di, dei provenzali con la quale mi trovavo bene, ma sono anni che non uso più e vedete che le mie labbra non sono assolutamente secche, anzi. Mm, ok. Allora, quello che indosso oggi in particolare è questo, uno degli ultimi che ho acquistato sul sito Notino. Sul sito notino.it le, le tinte labbra le trovate a molto meno, tipo 6-7 euro. Eh, normalmente costano 15 euro circa, 14 euro, spesso volentieri sono in offerta... 11 e 80 e quando si trovano proprio in super offerta si trovano a 7,90 oppure anche a Berlino le avevo trovate a 7 euro eh, oppure mh, da ADM oppure i colori proprio lasciati via dalla società colori particolari mi è capitato di trovarli anche a 4 euro allora quello che indosso oggi appunto è il numero 80 il ruler ruler che è un colore nuovo che io ho, vedete abbastanza veritiero, è un colore nuovo che io appunto ho acquistato da poco, lo trovo ottimo, un, li trovo tutti ottimi a dire il vero. Questo è l'Heroin, che è quello forse che mi piace un po' di meno, che è una sorta di aranciato, pensavo molto più fluo sulle labbra, non è particolarmente fluo, quindi questo è il numero 25, non mi piace molto su di me come colore, questo è uno di quelli che ho trovato super scontati, il Philosopher numero 100 era uno dei colori forse che avevamo fatto per la linea City, colori molto particolari, quando li appoggio a terra, questi ovviamente, <ride> uno sono riuscita anche a finirlo, che è il Seductress, quindi per farvi capire quanto mi piacciono, questo è uno dei miei preferiti in assoluto, il numero 20, il Pioneer, che è un rosso ehm, abbastanza scuro, molto molto valido, molto bello. Questo quando uno ce l'ha su si riconosce il colore. E l'unica cosa non è il rosso che voglio io, ma è un rosso che tende quasi più al fucsia. Cioè ha quella nota un po' di fucsia, insomma. Quindi si avvicina un po' al rosso che cerco io, ma non ancora. Questo è uno in assoluto dei miei preferiti che ho usato di più. 
Poi abbiamo questo, l'ho usato solo forse una volta, il 105, l'Explorer, che penso che sia della stessa linea di quello Lilla, della stessa limited edition probabilmente che avevamo fatto, comunque linea legata a un qualcosa in particolare, adesso sono colori abbastanza importabili, nel senso difficili da portare, <ride> per me non è nulla importabile, però sono un po' difficili da portare, poi abbiamo questo viola scuro, l'ex l'exapist exapist numero 45 molto scuro su di me con le labbra abbastanza grosse e carnose la cosa che non mi piace di questi scuri è che praticamente tante volte soprattutto a parlare mi accorgo in negozio non so perché sono luminescente sta diventando buio è impossibile perché è, ha cambiato l'ora quindi dovrebbe fare buio più tardi ehm, vedete così sono normali quando vedete con la parte con interna che resta più chiara con i colori scuri si nota ancora di più e forse io che ho le labbra magari grosse o che muovo tanto la bocca quando parlo non lo so, mi sembra che si veda odio questo effetto antiestetico che si veda dentro il rosa delle, delle labbra, non so se mi sono spiegata comunque è un bel colore scuro anche questo, mi piace di più sugli altri che su me stessa su me stessa prediligo più gli aranciati, i rosati quei colorini lì, il rosso poi abbiamo il rosso, 118 il Dancer, è un rosso abbastanza bello, un bel rosso vivo e chiaro, molto summertime, numero, scusate, non ve l'ho detto, 118. Poi abbiamo questo qua che è il 50, il Voyager, che è un Bordeaux, anche questo non è assolutamente male, eh, ne cerco uno, non è male, però anche questo tende un più, io ci vedo sempre dentro del viola, tende un po' sul viola anche questo, nonostante mi piaccia molto, Uh, non siamo, è troppo scuro, troppo viola per i miei gusti, cioè non lo so perché sono, perché continuo a cambiare colore, forse perché mi muovo, un altro che boccio, anche se appunto come durata sono tutti uguali, come colore su, su me stessa, a gusto personale, è il Romantic numero 30, me lo immaginavo come un bellissimo fucsia, super acceso e invece è molto spento sulle mie labbra, ha un effetto... Un po' che c'è e non c'è, non so come spiegarmi. E poi abbiamo il Seductress, che è tra i miei preferiti nude, nude rosato, che mi aveva consigliato la mia amica Lucrezia, e con la quale mi sono trovata davvero benissimo, tant'è che l'ho ricomprato, questo è il secondo, cioè una volta nella mia vita, in 30 anni, non è da tanto che li utilizzo, a dire il vero, che io riesco a finire una tinta labbra. Incredibile, ma vero. Questi comunque sono, non so se me ne salterà fuori ancora qualcuno, sono tutti completamente promossi. Rapporto qualità-prezzo, ottima. E il mio voto per queste tinte labbra della Maybelline Stay Matte Ink è 10 su 10, cioè nulla veramente da dire, quindi è il voto massimo che do. <ride> Poi abbiamo, allora, Elisabeth Arden, ho acquistato due rossettini di questa linea, non, non avevo mai comprato nulla e anche un fondotinta. E siccome c'erano degli sconti da Naima, uno degli ultimi periodi prima di questo incubo ma maledetto in cui dobbiamo stare rinchiusi in casa, io amo andare per le profumerie, amo andare a spulciare gli sconti, gli, le cosine in offerta, andare un po' a, a provare nuovi prodotti, come negli, nei vestiti, nei brand e negli stili, mi piace anche nel make-up. E avevo visto la linea appunto di Elizabeth Arden che era super scontata perché, vediamo se sono ancora interi perché mi è caduto prima, ok, perché, perché poi boh, probabilmente non la tenevano più qualcosa del genere. E quindi mi sono regalata due rossettini, eh, li ho presi scontati anche questi perché boh, costavano parecchio, mi ricordo quanto li ho pagati in sconto comunque. Eh, Elizabeth Arden, eh, un brand abbastanza costoso, ho preso anche il fondotinta, ha costato 20 euro e questo me lo ricordo bene i rossettini probabilmente 13-14 euro qualcosa del genere scontati del 50% ho preso il rosso red door red il rosso per eccellenza vabbè il packaging di questo rossetto è meraviglioso è un rosso chiaro sono quelle per Reese Reese Witherspoon non lo so vabbè per Reese c'è scritto è un bellissimo rosso chiaro confortevolissimo sulle labbra devo dire la verità sono rossetti molto confortevoli e molto idratanti è un rosso appunto ripeto chiarino non è intensissimo secondo il mio gusto però per essere un rossetto cremoso è molto buono è molto valido e come voto a questo rossetto do tra packaging cremosità stesura confortevolezza sulle labbra ovviamente un rossetto che non sbava, questa è la cosa più importante da dire, ma quando mangiate scordatevi di averlo sulle labbra, cioè dovete rimetterlo ogni volta. Però la cosa positiva, appunto, ripeto, che non sbava per niente, questa è una, una nota a favore. Quindi il mio voto per questo rossetto, tra tutto quanto, un packaging meraviglioso, ragazze, è 7. Do 7. 
Questo invece l'ho provato solo una volta ed è sempre dell'Elizabeth Arden ed è il Coral Crush numero 42, bellissimo il packaging anche di questo, dorato, guardate che meraviglia, sono stupendi e questa volta è un corallo, corallo, Coral Crush, un aranciato, eh, non so chi ma un sacco di gente, mi ho toccato con le mani, guardate anche solo la linea qua del resto, mm, mi dicono sempre che sto bene con gli aranciati quindi io vado un po' per... <ride> Quando, quando sono dei rossetti sui toni arancio, che siano fluo, che siano meno fluo, poi vi faccio vedere l'arancio fluo per eccellenza, la gente mi fa sempre un sacco di complimenti, quindi boh, si vede che mi dona. Poi passiamo, uh, non, ve, non ce li ho, oddio, non ce li avrò tutti, ve lo dico già, perché mh, adesso mi è venuto in mente che qualcosa ho dimenticato. Allora, passiamo alla linea L'Oreal, le chocolat e le macaron. Anche questi sono delle, sono delle tinte labbra che mi piacciono tantissimo. Allora, premessa, secondo me il prezzo di listino è troppo alto, 20 euro per una tinta labbra, in corrispondenza di quelle di Maybelline Le Ma Tint, sono anche più piccoline, io francamente eh, le trovo un pochino carucce, cioè potrebbero tranquillamente stare sulla stessa, sullo, stesso, sullo stesso top di prezzo, sulla stessa gamma di prezzo. Le trovo più facili da togliere <ride> rispetto a quelle di Maybelline, che ci vuole una, uno struccante oleoso. Eh, anzi, faccio da quello che utilizzo io. Allora, l'unico struccante che toglie le tinte labbra, queste qua, Maybelline Stain Matte Tint, di conseguenza anche le L'Oreal Macaron, eh? Oddio, aperta! È questo, della, della Garnier Skin Active, acqua micellare bifasica con olio di Argan. Ringrazio chi me l'ha segnalato, forse la mia amica Chiara me l'aveva segnalato, perché io, prima di conoscere questo, di provarlo, veramente è un bifasico oleoso con l'olio di Argan, è l'unico che lo passate e vi toglie queste, questa tinta labbra se voi usate acqua micellare o qualsiasi tipo di detergente a me non ha mai tolto nulla a parte l'olio prima di provare questo <ride> morta usavo l'olio d'oliva, giuro d'oliva o di seme o quello che era quindi sono, queste sono un pelino più facili da togliere costano un po' di più secondo me dovrebbero costare uguale e sono veramente molto 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 valide nel senso che a parte il profumo questo qua della linea cioccolà io ho l'860 che è il oddio non riesco a leggere ginger bomb ginger bomb è un bellissimo ma quasi un nude che tende al marrone mi piace davvero tantissimo sto cercando un colore un pochino più chiaro di questo se lo trovo in sconto questo l'avevo pagato una stupidata da questa pone tipo 4-5 euro anche questi costano sulle 20 euro eh. poi ho scoperto che all'outlet Francia Corta c'è la linea appunto chocolat e macaron più scontata infatti questo qua l'avevo pagato 8 dai rispetto ai 20 insomma e la cosa che mi piace di, questi, di queste tinte labbra sono vabbè, i profumi che sono mamma mia, buonissimi e mi piace lo scogolino per poterlo applicare sulle labbra che è, vedete, leggermente inclinato quindi molto molto facile l'applicazione io spero che si veda che vedete? è tipo un po' ricurvo mi piace moltissimo mi piace sia questo che anche la linea che ho preso dei macaron che ho scelto il numero 828 non si, cioè, giuro che questi io non riesco a leggerli vabbè che sono anche un pochino astigmatica però Framboise Frenzy ah no, che buon profumo di caramella anche questo vedete c'ha lo scogolino così un pochino inclinato e mi piacciono davvero tantissimo rapporto qualità prezzo un pochino alta però il mio voto per queste tinte labbra tutto sommato eh, anche perché sono confortevoli addosso cioè si asciugano cioè io posso provare i vestiti anche in negozio con queste qua e con quelle di Maybelline senza preoccuparmi di dover macchiare nulla. E poi il voto di queste tinte labbra, secondo il mio modesto parere, è un bel lotto. Poi, e sono le uniche che ho della linea L'Oreal. Passiamo a... Ah, eccomi, mi è subentrata un'altra tinta labbra di Maybelline Stay Matting, numero 75, il Fighter, che è un nude più marronciato, marronciato, non so se si può dire, più sul marrone. Vediamo lo scogolino che non ve l'ho fatto vedere, vedete, lo scogolino di questi invece è dritto, mi trovo meglio con quello di L'Oreal, più, più ricurvo. Questo invece è un nude che, te, che tende proprio sul marrone pure lui. Cerco dei nude un pochino rosati, un pochino neutri, che non facciano l'effetto morto, <ride> però ecco, anche questo non è male, non l'ho usato tantissimo. Penso di averlo preso, forse, non mi ricordo se è quello che ho preso a Berlino o se l'ho preso in sconto da qualche parte, vabbè. Continuiamo con MAC, MAC ne ho un altro poi nascosto che però ho un sacco di tempo quindi non so neanche se tenerlo o se buttarlo, è MAC ho una tinta labbra anche 
che deve saltarmi fuori, devo prepararle prima di farvi il video. Ah, l'ho trovata, ok. Parliamo di MAC. MAC è un brand che mi ha sempre incuriosito, ehm, perché lo vedo tantissimo su, 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 tutti, su tutti i vari canali social, soprattutto su YouTube, ne parlavano tantissimo. Mm, comunque a prezzi belli altini, anche lui. Allora, eh, l'anno scorso mi sono approcciata e ho iniziato a provare una tinta labbra. E ho preso anche questo, che come vedete è ancora imballato, non l'ho ancora provato. Allora, dei rossettini mini size che costano 10-11 euro, ho preso il Russian Red, cercavo anche lì un rosso decente ora lo tolgo non lo aprirò <ride> in realtà lo vorrei provare e non me la sono sentita di prendere la full size ho preso la mini size e adesso non riesco a aprirlo Russian Red perché tra i rossi che avevo guardato con la commessa lei alla fine mi aveva fatti vedere io avevo scelto questo più che il Ruby V non so come mai probabilmente in, nella mia ottica cercavo quel tipo di rosso e quindi mi ha consigliato il Russian Red Certo è che sono veramente deliziosi perché il packaging è molto molto carino, nero così elegante, semplice, prezzi veramente altissimi. Tutti i rossetti, a parte questo che l'ho preso a prezzo pieno, che è la mini size, vabbè possiamo anche aprirlo, guardiamolo, tanto. È un bel rosso, questo lo devo provare perché sembra simile al rosso scuro che cerco io, magari ce l'avevo così sotto il naso e neanche mi sono accorta, però veramente piccolo piccolo, <ride> sulle mie labbra poi gigantesche, non so quanto durerà, vabbè e questo l'avevo pagato 10-11 euro prezzo pieno però ho detto lo provo, chi se ne frega proviamo allora eh, dicevo, eh, quindi gli altri due prodotti che ho provato che sono questi due, una tinta labbra e un altro rossettino limited edition li ho presi scontati, la tinta labbra da 25 euro l'ho pagata a 12 qualcosa devo dire che il colore è super intenso quindi mi piace tantissimo e ho scelto questo fucsia, ne volevo un altro eh, però alla fine mh, non c'era quindi ho scelto l'altro fucsia che, cioè, metterle vicini erano pressoché identici, però vabbè, al momento mi piaceva di più l'altro. E devo dirvi che sì, mi è piaciuta molto. Non ha la durata degli altri due Maybelline Stay Matte Ink e L'Oreal, però alla fine si lascia, si lascia mettere. Anche lei ha un erogatore fatto in questa maniera qui, ha un colore molto intenso e molto fluo sulle labbra, quindi bello vivo, bello acceso. Questo è un punto a favore rispetto alla Maybelline Stay Matte Ink, che sono più opachi, e più spenti come colori, questo è super super acceso, un bellissimo fucsia e anzi penso che lo potrei mettere che con i capelli verdi mi piacerebbe tantissimo provarlo e forse l'ho già provato altre volte però vabbè e appunto l'ho pagato 12 euro e qualcosa, non dura così tanto come gli altri, si toglie anche questo con lo struccante oleoso e devo dirvi che il rapporto qualità prezzo certo costa 25 euro quindi non costa tantissimo, a trovarlo in sconto però io gli do un bel voto per la brillantezza e per il fatto che sulle labbra fa un effetto wow, super acceso, quindi il mio voto di questa tinta labbra ragazze è 7 e mezzo. Il voto così basso è solo per il prezzo, perché se uno lo compra a prezzo pieno insomma 25 euro, sono 25 euro, è sempre un rossettino MAC, non stiamo parlando di Dior, di Chanel che c'è in mano il gioiellino. E poi mi sono presa questa limited edition della MAC, un altro rosso, è X Factor Red, è rosso X Factor praticamente, l'ho già provato due o tre volte e questo qua l'avevo pagato scontato praticamente 12 euro. Devo dire che il packaging fa molto schifo, cioè a me non piace no non mi piace per niente non so neanche cosa, come sia venuto in mente di fare una, un obbrobrio del genere difatti infatti l'ha messo subito in sconto però a me che poco importava del packaging mi interessava il rosso e il rosso devo dire che non è male mm, certo se lo paragono al mio che vi faccio vedere dopo non ci abbiamo paragone però tutto sommato trovando il sconto ho voluto provarlo non è malaccio come voto il mio voto per questo prodotto che costava comunque 25 euro è 7 poi Abbiamo questo qui, ecco che era l'altro rosso, adesso che io ho questi rossi qua, questo rosso qua in particolare, gli altri rossi mi sembrano sempre inferiori. Parliamo di lui, allora Lancome, o si odia o si ama, eh, ho impiegato un po' per amarlo alla follia, però ora io lo amo follemente, l'Absolute Rouge, ho, pre eh, ho preso, mi è stato regalato il 197 dalla mia amica Chiara, Rouge Cherie Matte, eh, non so, è bellissimo, vabbè a parte il packaging che è una qualcosa di spettacolare. È un rossetto che utilizzo più volentieri quando eh, le temperature non sono altissime, perché secondo me rende di più sulle labbra. È cremosissimo, ha un profumo buonissimo, ha un packaging meraviglioso, guardate la rosa, cioè è bellissimo. Mm, questo come prezzo è abbastanza alto come gamma. È un rossetto che si applica veramente in maniera fantastica, è proprio così un pochino piatto, l'ho già usato parecchie volte, e... Oltre ad avere questo profumo di rosa meraviglioso, 
è super idratante e quando lo si mette contorna che è una meraviglia le labbra senza sbavare minimamente e la cosa che mi piace di questo rossetto è che appunto non sbava non ha la durata ovviamente che dura cioè se andate a pranzo, a cena o così lo dovete rimettere eh, io lo utilizzo quando devo tenerlo per brevi periodi cioè che non devo star via tutto il giorno magari uscire a pranzo eccetera eccetera comunque è, è un gioiellino è uno spettacolo quindi questo qui come voto da 1 a 10 tranquillamente posso dargli un bellissimo 9 mi piace davvero tanto quando l'avevo provato che mi era stato regalato per il compleanno avevo fatto un po' fatica ad apprezzarlo in estate ma appena era andato via quel caldo perché dove lavoro io in negozio ecco questo è un colore che si lascia cioè nel senso se io tocco il maglione così cioè vedete questo lo sto toccando non lascia giù niente quello lì lascia giù il colore quindi devo solo stare attenta quando lavoro eh, quando devo provare le cose che passano dalle labbra avere quella correttezza lì per il resto Boh, lo, lo amo follemente però ecco ho fatto un po' fatica perché in estate mi dava un po' di problematiche rispetto a che poi quando ho fatto meno caldo ma in realtà è perché nel negozio c'erano tipo 50 gradi poi abbiamo un altro, ho solo questo qua in realtà ne vorrei prendere ancora però non so se li producono ancora o meno della Rimmel London le provoca lips 16 ore questa è una tinta labbra molto intensa vinilica devo dire rispetto ai matte della Super Stay Matte Ink eh, più o meno identici dal punto di vista durata confortevolezza un po' più confortevole di quelli mi sono trovata molto bene scontatelo si trova sugli 8-9 euro più o meno se no costato 11 o 12 qualcosa del genere e devo dirvi che questa tinta labbra mi piace moltissimo è super resistente quindi non si toglie mangiando eccetera eccetera e ha due, ha due, ha due entrate così, vabbè questo è un bellissimo fucsia resta bello intenso sulle labbra perché non è matte quindi resta, cioè è, non è che non è matte è mezzo matte, non so come si dice vediamo se c'è scritto qualcosa Boh. vabbè comunque è il numero 310 Little Minx e poi alla parte qua del um, cosa per tenerlo lucido ok, che non uso praticamente mai e resta già lucido di suo, mi piace tantissimo mi piace anche il prezzo, questo qua rapporto qualità prezzo gli devo dare un bel 8 e mezzo secondo i miei gusti personali ovviamente poi 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 ho da, da breve ho incominciato a utilizzare l'astra ho fatto un ordine sul sito perché c'erano le spedizioni gratis mi sono trovata molto bene e siccome sentivo parlare di questi rossettini astra su, su youtube principalmente ho, li ho provato giusto l'altro giorno anche se ero qua appunto in casa li sto testando e ho provato questo che ho preso sul sito il numero 20 la linea penso che è My Lipstick Full Color, la linea così classica, anche questa è in un bellissimo packaging, certo non c'entra niente prendere in mano un rossetto così e prendere in mano un rossetto di Lancome, però, e questo qua era un bellissimo fucsia, ce l'avevo su giusto l'altro giorno, eh, un fucsia abbastanza spento, carino, mi sono trovata bene, sono molto confortevoli sulle labbra, molto idratanti, quindi chi ha bisogno di idratazione sono dei buoni rossetti, l'ho pagato tipo 2 euro, quindi anche questo io do un ottimo voto per il rapporto qualità-prezzo, confortevolezza sulle labbra, gli do un bel 8 e mezzo. Non sbava neanche quello. Poi, Collistar. Allora, di Collistar ho due prodotti da farvi vedere. Uh, chissà dov'è. Ah sì, guardate che l'ho trovato. Cioè, ecco, giuro che ho fatto vedere 8 milioni di cose ed è pienissimo ancora la ciao. È ancora così pieno come è possibile, devo velocizzare un po' gli, i tempi, se no questo video dura 50 minuti con l'istar ho solo due prodotti che mi sono stati regalati eh, o meglio sì, tutti e due eh? sì, penso di sì sono quasi sicura sì, sono stati regalati dalla mia amica Arianna ciao, allora il primo è questo um, rossetto fluido unico che è uscito quest'estate ho preso il numero, cioè mi ha regalato il numero 2 ed è un rosa bellissimo questo mi sono trovata davvero bene leggero sulle labbra impercettibile ipercettibile, imperce cioè non si sente è come se tu ce l'hai oltre a essere un colore nude molto bello e mi piace tantissimo sul mio incarnato questo rosa qui, questo rosato meraviglioso è molto naturale, bello veramente bello, si vede che è sul rossetto però eh, fa questo effetto molto naturale sulle labbra come le mie che sono belle, diciamo grosse importanti, è un colore veramente spettacolare Costano perché costano anche questi un bel po', mi sembra che vadano sui 20 euro, forse anche qualcosina in più, però eh, se cercate una tinta labbra, diciamo, high cost, eh, che sia confortevole, non la sentite, eh, leggera e delicata, 
questo è perfetto, mi ha stupito in maniera positiva, mi sono trovata bene. Eh, sicuramente sceglierei tutti questi colorini un po' tenui e il mio voto a, questo, eh, a questa tinta labbra, ragazze, è 7,5. 7,5 basso semplicemente per il costo, che secondo me quando costano così tanto non riesco a dargli dei voti troppo alti salvo quelli con dei packaging assurdi cioè questo alla fine colli star ok poi ho il rossettino che questo qua l'ho usato solo una volta il carminio 13 un rossetto e devo ovviamente utilizzarlo di nuovo quindi questo non ricordo penso che mi sia stato regalato sì forse al compleanno adesso non voglio dirvi una sciocchezza è un bellissimo rosso anche questo rosso carminio e anche questo adesso in questi giorni qua lo voglio utilizzare mi era rimasto nei, nei meandri non mi sento di dargli un voto anche perché l'ho usato solo una volta quindi non posso recensirlo in maniera diciamo come si suol dire cioè lo recensisco in maniera troppo approssimativa poi abbiamo questi che ho deciso che mi sa che andrò a eliminare, ne ho due, forse ancora uno, sono dei rossettini di Primark che purtroppo, cioè purtroppo, a me piacciono molto, anzi il viola io me lo tengo ancora, che mi sembra ancora bello scrivente. Li ho usati davvero tantissimo, hanno un profumo meraviglioso, costavano tipo 2 euro, l'unica cosa sono un pochino, essendo matte, sono un pochino seccanti cioè seccano un po' le labbra però per 2 euro io li avevo apprezzati parecchio non so se sono ancora buoni perché saranno 3-4 anni buoni che ce li ho però mi sembra che abbiano ancora una buona scrivenza e quindi sì, me li tengo di nuovo questi mi l'ho trovata molto bene a parte il fatto, costano 2 euro che è una sciocchezza a parte il fatto che hanno un profumo meraviglioso di di caramelle zuccherate, e il rapporto qualità prezzo io direi ottimo, non sono molto idratanti purtroppo l'unica loro pecca è questa, però il voto di questi rossetti è un 7,5 assolutamente, perché per essere dei rossetti, cioè guardate la scrivenza, per essere dei rossetti che costano 2 euro direi top, poi passiamo a un'altra linea, ah ecco qua ne ho un altro di MAC, che colore è questo? Ah, avevo anche questo che avevo preso in sconto neanche me lo ricordavo ha ah, in passione questo color corallo questo anche l'ho usato forse una o due volte quest'estate e quindi devo dargli un'altra opportunità e questo qua l'avevo preso questo colorino qua l'avevo preso forse ancora con gli sconti non me lo ricordavo neanche più figuriamoci Passiamo ad un'altra linea di cui eh, ne ho parlato anche di questa molto bene, rapporto qualità prezzo, adesso ne ho qua solo due, non so se penso di averne ancora, sono la Revolution Pro, tinte labbra che costano 4,90€, non c'è una vasta gamma di colori, i colori sono molto limitati, tanti nude, cioè tanti nude, tanti rosati e devo dirvi la verità, questi colori qua mi piacciono da matti, costano solo 4,90€ e li recensisco molto positivamente, gli do un bel 8, mettiamo 8 perché veramente mi ci trovo davvero molto bene subliminal e ardent questi sono i colori che ho, uno è questo mi ci trovo davvero molto bene ah sì, è questo bellissimo colore aspettate Qua, ok 4,90 è un top prezzo, questi sicuro li andrò a comprare ancora, uno mi si è rotto perché mi è caduto, che era il mio nude malva che mi trovavo molto bene, rosato, e questo invece è quello che forse ho usato, il subliminale è quello che ho usato forse meno, vediamo, che è un po' più scuro, sì, questo qua. Belli, mi trovo bene, mi piace, se vi capita di andare al Mario Nuovo, 4,90 euro prendeteli, ovviamente anche qua come tutte le tinte labbra a lunga tenuta come queste eh, consiglio chi, per chi non ha le labbra troppo secche ok perché altrimenti cioè, siamo sempre a quelle, qua ci sono dei blush cremosi questa è un'altra linea nude di Primark che non ho usato granché però è bello il colore, è il Make the Flame questo viene a 3 euro un bel packaging carino e non so dirvi bene perché non me lo ricordo, ora lo, lo provo si stende poco questo ha un buon profumo anche lui però non ha una buona stesura come gli altri anche se il colore è molto bello è un nude rosato molto molto bello però questo lo metto in quelli da declatterare perché 
si stende molto, cioè dopo non li, non li uso, però una volta mi scazzo, dopo so che non li metto. Qua vabbè abbiamo un blush, un blush che era rimasto questo da buttare, perché l'ho preso già che era rovinato, negli sconti, a volte mi succede, non so se capita anche a voi. Passiamo a questa linea qua di L'Oreal sempre, non mi ricordo più di che linea è, il Fuxia Flash Color di... Non so che linea è questa qui, se è L'Oreal Color Sensational. Adesso. Questo rossetto qua, correggetemi voi se non è L'Oreal. No, non lo promuovo assolutamente. È un fucsia, bello il colore esternamente, sulle labbra si, si vede poco. È bello, eh? Non si vede così bene come si vede così, cioè come si vede qui, sulle mie labbra almeno, ovviamente, mio modesto, mia modesta opinione. Eh, come voto, siccome non costano poco nemmeno questi rossetti, ogni tanto si prendono in sconto, sono quei rossetti che devi sempre preoccuparti di controllare, li do un 6 e mezzo, non di più. Sono più belli da vedere così che da utilizzare, questo è il Feel Doll, bella oggi, è un blush in crema, sto pensando se tenerlo o non tenerlo. Sì, dai, questo lo teniamo perché è un bellissimo rosa della Bella Oggi, non ho molti prodotti della Bella Oggi, non so se voi ne avete provati ancora, fatemi sapere. Poi abbiamo un prodotto che boccio, qua non gli posso dare la sufficienza, proprio neanche per idea, lo Smashbox. Anche questo mi è stato regalato come colore perché è stato preso in qualche, non so, in qualche, in qualche cofanetto e devo dirvi la verità, 20 euro da Sephora costa, questo è il colore, che dici vabbè, già faccio fatica a metterlo, è appiccicosissimo, è una tinta labbra che io non consiglierei neanche alla mia peggior nemica, <ride> no la mia peggior nemica glielo consiglierei, è una tinta labbra eh, appiccicosa, è il crush it, bello a vederlo qua, sulle labbra no non posso dargli la sufficienza, gli devo dare un 5 e mezzo perché per 20 euro devo portarmi a casa una tinta labbra appiccicosa che non si stende come si deve che va via dopo un'ora che ce l'ho su io la boccio sulle mie labbra almeno non so se voi l'avete provato, Smashbox io la devo bocciare per quanto sia molto bella sulla mano ehm, questa la metto addirittura nel decluttering perché io non la utilizzo proprio cioè l'ho provata ma veramente per fortuna non l'ho acquistata questo è un altro blush della Phil Doll, questo un po' più salmonato. Eh, no, non la, non, la, non la voglio più utilizzare perché mi sono trovata davvero molto molto male. Poi passiamo a Kiko, almeno qualche prodotto che mi capita sotto mano. Oddio, mi sono già messa il rossetto sui leggings, figuriamoci. Quello dello Smashbox, eh, perché gli ho dato l'insufficienza, si sta ribellando. Uno dei miei preferiti che avevo, anche se anche questo secca parecchio le labbra, quindi dovete avere le labbra molto idratate, la Frinsul, la linea verde di Kiko, mi l'ho trovata molto bene. Io i rossetti Kiko mi trovo bene con la linea Limited Edition piuttosto che la linea permanente, soprattutto nei colori ma anche nelle consistenze. Questo rossetto l'ho usato tantissimo, anche questo molto scuro, e mi era piaciuto veramente un sacco, più o meno come colore è simile a quello della Smashbox, vedete? però è più matte e più, meno intenso, più, più asciutto. L'unica cosa, non ha un'ottima stesura, eh, può avere so un po' di anni, quindi probabilmente non so se è questo o era un altro, perché ne avevo presi due così. Fatto sta che mi trovo molto bene, mi piace, il sconto del 70% l'avevo pagato 3 o 4 euro, mi era andata benissimo anche il discorso del prezzo, eh, però un pochettino secca le labbra, cioè do, tutto il giorno un pochino senti che tirano e non sono a posto al 100% però il mio voto a questo rossetto è un 7 perché comunque packaging simpatico il sconto lo trovate a un prezzo buono non ha un prezzo esageratissimo guardate stesso, quasi stesso colore dello Smashbox un po' più, un po più scuro e, ok andiamo avanti con anche questi qua sono quelli di Primark questo lo devo scartare avevo pagato 2 euro, marroncino, lo, lo scarto perché ce l'ho da tantissimo tempo, è scolorito, non era male comunque come, 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 tipo di, come tipo di rossetti. Un rossetto che boccio, 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 anche questo di Dolly Insufficienza, questo qua di Debora, anche questo finisce nel decluttering, è un arancino, smortissimo, bruttissimo, tipo vedete, trasparente, 
boh, fa l'effetto lucida labbra delle bambine con uh, i trucchi, quelli che trovano i trucchi, sapete i trucchi da bimba, ecco, eh, boh, è smorto, brutto, brutto, l'avevo preso scontato, ma questa linea, boh, non mi piace nemmeno un po', quindi questo purtroppo finisce nel decluttering. Linea invece di Io Valgo, L'Oreal, perché Io Valgo il color Reshi, mi ha deluso particolarmente, pensavo meglio, ho preso questo rosso, che è il numero 297, Red Passion, non, non mi trovo benissimo con questo rossetto, per quanto abbia un packaging meraviglioso, ovviamente, ok, Ovvi è ancora intero, controlliamo, <ride> sembra bellissimo, bel colore, però boh, Troppo, troppo, troppo movimentato sulle labbra non resta lì dove deve stare è troppo che te lo senti che sbava che va via no, questo io gli do un 6 e mezzo perché comunque è un bel packaging lo si trova in sconto però non è un rossetto che io sceglierei di utilizzare per una giornata magari da mettere su mezza giornata due o tre ore e poi togliere mm, non mi fa impazzire questo era uno dei miei rossetti preferiti di Kiko non so che linea fosse probabilmente una linea che non fanno più, era il numero 5 ed è il rossetto che ha ricevuto in assoluto più complimenti quando io l'ho messo nella mia vita. È un arancio veramente fluorescente, che sulle labbra fa un effetto pazzesco, mi piace tantissimo, guardate, è proprio quasi rosso, è questo qua l'ultimo, e devo dirvi la verità, tutte le volte che lo indosso, che l'ho indossato, che lo indossavo, qualsiasi capelli io avessi, Soprattutto tanto con i capelli grigi, faceva un effetto pazzesco, ho sempre ricevuto un sacco di complimenti, quindi questo rossettino che è comunque morbido, eh, resta molto matte, però super brillante, quindi il mio voto di questo, per questo rossettino qua è 8 e mezzo, perché veramente mi ha accompagnato tutto il giorno, mi ricordo che lo utilizzavo, non avevo mai grossi problemi. Pupa, eh, questa è la linea Miss Pupa Velvet Matte, Mm, lo volevo mettere oggi ma poi ho detto boh, che colore è una specie di rosso anche questo come Pupa sì, ho un rapporto un po' particolare con Pupa un po' mi piace un po' non mi piace questo rossetto ancora non posso giudicarlo perché non l'ho ancora utilizzato la linea appunto Velvet Matte quindi non posso recensirlo però sicuro gli darò qualche opportunità poi passiamo ai Metal Shock di, i Metal Shock di Essence anche con questi qua di Metal Shock di Essence, vedete che bel colore, eh, sì, li posso recensire assolutamente molto positivamente, eh, li avevo presi scontati, questo è il numero 5, ne ho diversi che poi vi faccio vedere, li usavo, li usavo tanto quando avevo i capelli biondi, e devo dirvi la verità che il rapporto qualità-prezzo anche di questi non mi dispiace, quindi io gli do un bel 7,5, assolutamente, tutti, tutti, tutti meritati. Poi abbiamo un altro di Kiko, della Limited Edition anche questo, che è la Fall 20, eh, numero 1 è una anche questo qua è un nude però eh? tra un po' devo andare a lavarmi le mani un nude rosato è questo qua eh, sì mi sono trovata bene anche con questo bello cremoso limited edition quindi l'ho trovato scontato bello il packaging qua gli do un bel 7 e mezzo anche lui Questo Fusion Lipstick, a cui non so neanche che marca siano. Ah, Kiko anche questo. Anche questo è una linea di Kiko, rossettini, sì, non mi trovo male. Anche questo potrebbe essere un Bordeaux. Vedete che poi a trovarli. Questo non posso recensirlo perché è il numero Smart 416, non riesco a recensirvelo perché non, non l'ho provato abbastanza. Lip Me Lots, questi qua fatti a cuore anche, mi trovo davvero molto bene, erano molto confortevoli, quindi a questi qua eh, che fanno di più o meno nel periodo di San Valentino gli do un bel otto perché sono molto carini. Poi, cioè ho troppa roba io qua ragazzi. Ah sì, ecco, questo era l'altro che avevo della Free Soul, che era il colore che avevo utilizzato di più, infatti il rossetto è stato usato di più ed era questo, questo viola, viola qua questo bellissimo viola fucsia spento, era quello che avevo usato di più in assoluto No, l'altro invece l'ho usato meno, anche se poi l'ho ritrovato tipo a distanza di anni quindi era questo quello che intendevo che era quello che usavo di più poi ce ne sono qua troppi eh, da recensire non ce la farò mai a recensire di tutti vi avevo fatto una testa così con questa linea qua della metallica pupa che appunto avevo trovato in sconto costano parecchio anche questi a prezzo pieno però mi ci, trovo, mi ci trovavo, mi ci trovo ancora adesso molto bene, li ho consigliati anche chi li ha provati se, si è trovato molto molto bene 
devo dirvi che non sono male come rossetti a trovarli sconto soprattutto la linea metallica questo è il viola che forse è quello che ho usato di meno è una linea metallizzata molto carina e portabile diciamo non è quel metallizzato che uno dice oddio non lo potrò mai mettere di giorno questo è il viola 007 io li ho comprati tutti i sconti se no hanno dei prezzi un po' alti comunque rapporto qualità prezzo gli devo dare un bel 7 e mezzo soprattutto quando lo si trova in sconto potrei anche alzare il vuoto però costano comunque 15-16 euro non poco questo di Essence lo odio alla follia l'ho sempre odiato è pure rotto quindi lo buttiamo <ride> non sto qua neanche a farvelo vedere ehm, questo è una specie di primer da buttare anche lui che è vecchio come che qui ne abbiamo uno addirittura sigillato che è di Essence che non ho mai aperto 01, teniamolo qua di scorta che è sempre un nude che va bene questo purtroppo lo devo bocciare perché non, cioè anche questi rispetto al costo che hanno li trovo troppo appiccicosi non mi piacciono per niente questi gloss in abbinata eh, per quanto il colore di questo questo lo tengo sicuramente perché ha un colore meraviglioso anche se è vinilico è un nude quasi aranciato che avevo su qualche giorno fa forse ieri o l'altro ieri e mi ci trovo bene sono quelli se non erro della Catrice Find the Shiny Lip Fluid sono appiccicosi e boh, non, 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 non rientrano nei miei gusti questo qua invece che è il suo probabilmente finish gloss io lo terrò lo stesso che glielo metto sopra però boh, sono proprio mh, fastidiosi da tenere tutto il giorno quindi sono mh, cioè, senti che hai qualcosa sulle labbra quindi come voto gli do un 5 e mezzo non di più poi questo di Kiko che cioè, sentite qualcuno che urla è Simona è una specie di color morte <ride> questo qua grigio mi dispiace ma lo dobbiamo eliminare questo l'ho usato mi sa poco stay matte lip color questo della lo, rimmel scusate rosso non mi ricordo neanche più quando l'ho usato com'era boh bel rosso comunque sembra quindi teniamolo ma non, non me la sento di recensirlo perché è un po' che non lo utilizzo quindi boh Kiko purtroppo non devo dargli un buon voto a queste tinte labbra mi aspettavo molto molto meglio molto di più rapporto qualità prezzo gli do soltanto un 6 e mezzo perché no non mi fanno impazzire non so se a voi piacciono mm, sì sono carine addosso sono belle brillanti però mi aspetto da un prodotto di 15 euro, mi aspetto qualcosa in più, quindi vabbè. Poi qua ci sono ancora la linea metallica di Essence, mettiamoli comunque da parte, c'è il verde e c'è il blu. Non ho buttato granché. Il verde di Essence adesso sarebbe perfetto con i miei capelli, quindi potrei fare, potrei fare, qualche... Potrei fare qualche outfit visto che sono in casa. Mi piacerebbe quasi provarlo, adesso con voi. Vabbè, non l'ho usato tanto, questo qua è il grigio che avevo preso da... Mi ricordo che quando lo, lo utilizzavo alla mia amica Maria non piaceva. Però è un bel grigio, eh, questo qua di Primar, quindi non me la sento di eliminarlo. No, teniamolo per le venienze. Questo invece è un violaccio scurissimo di Essence. Non me la sento di tenerlo, quindi lo elimino. Non ti vale mascara qua nascosti via. Questo, cioè che meraviglia, è un lip gloss di Primark. Questo lo tengo solo per il packaging perché ha sui fenicotteri ed è una scatolina così, non l'ho mai usato. L'avrò preso in qualche stupidata, sapete che là si prendono le cose tipo che costano 50 centesimi eccetera eccetera. Questo è assolutamente da eliminare, tinta labbra di Debora, orrenda pure questa, Fra, sorella di, del rossetto che vi ho fatto vedere prima che ho eliminato, questa linea qua di Debora, eh, numero 3, mi ci trovo davvero male, via, via via via, no, dai un po' di prodotti li sto scartando, mascara, it style, via, lo odio. Un rossettino di Essence, è una vita che non uso più rossetti Essence, erano rimasti sepolti, questo è un rosso, teniamolo. 
si può sempre, può sempre tornare utile numero 02 o gli Unidis Red c'ho anche la matita mi sa questa è una matita labbra di Kiko teniamola le matite labbra le uso davvero pochissimo Metal Shock questo è un colore folle <ride> se mai mi facessi i capelli rose gold però teniamolo cioè guardate come ho la mano distrutta poi 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 questo è anche uno dei miei acquisti peggiori Lucida Labbra di L'Oreal comprato quest'estate eh, felice del packaging meno poi della, della resa del Lucida Labbra cioè è un, è un gloss bello il colorino però pentitissima di averlo acquistato e di aver speso non so quanto l'ho pagato scontato 10-12 euro no, L'Oreal fatto così nei rossetti questo è il 109 pur supretti color rich non è color rich non è non, non è ve ritiro con quello che dicono cioè a me è poi quello che non piace la tiro sulla scatola che come deve essere un po' più piccolina allora viola di Deborah questo è uno degli ultimi che ho preso scontati teniamolo ma non so il rossetto non so darvi indicazioni perché non l'ho mai usato New York Color NYX, NYX. no è New York Color questo è un rosso proviamo a tenerlo ma non lo posso recensire perché veramente lo, non l'ho mai usato forse ma vabbè qua ci sono delle varie matite questa tinta labbra di Primark la butto super matte che è tutta sminchiata non ve la faccio neanche vedere non l'ho neanche mai usata tra l'altro questo qua di NYX è un color um, smooch prof bah. un colorino fluorescente arancino che non sta né in cielo né in terra guardate neanche si vede via Butto via assolutamente. Questa è una delle, la mia prima tinta labbra di Kiko. Che <ride> mi sono trovata malissimo. Poi non l'ho più comprata per anni. Non mi piaceva per niente. Appiccicosa come poche. Bellissimo il colore. Super appiccicosa. Io la getto via. Vabbè, poi queste tinte qua le porto giù di sotto. Mia mamma, mia sorella. Se vogliono tenere qualcosa, neanche le butto proprio via. Che sono una sprecona. Però se sono cose, questo è un rosso chic che avevo preso da Astra, chissà quando linea rosso chic, era un malva anche questo però ha troppo tempo, lo devo buttare non so neanche se l'avete visto, a volte poi mi dimentico sto facendo i video, un altro rossetto di Deborah di questi qua vediamo questo se merita oppure no adesso sono più intenzionata ad utilizzare ah, un altro violetto questo provo a tenerlo perché è grigio quindi mi sa un po' di serietà numero 13 tutti i colori uguali praticamente questo addirittura sigillato di di Sien ah è un nude sigillato su Wit Apricot uh, lo tengo un nude aranciato teniamolo sigillato per i tempi duri <ride> questo è di Pupa metallico la linea metal, anche questa la tengo che ovviamente mi piaceva da matti vi ho fatto una testa tanta questo eh, questi quelli che non piacciono a me è della, questo è il pink pop bello l'idea del colore ok, meno del rossetto quindi voto anche questo 6 e mezzo che credo sia l'oreal o qualcosa del genere questo è un video lunghissimo <ride> poi Smoothie Gloss with Peach di Essence. <ride> Guardate che carino, questo lo devo tenere per il packaging. Questi sono i mini rossetti che odio follemente della New York Color. Cioè, l'avevo ieri. In realtà non dipende dai colori, però non è che li odio, a dire la verità. Però, boh, forse sono le mini sites, non li promuovo totalmente. Quando trovate le, i cofanetti che si fanno anche pagare, ce l'entro tanto così di prodotto. Boh, non sono valevoli come le full sites. Wet in Wild, questo lo devo provare assolutamente perché non l'ho mai provato la Wet in Wild, forse era la stessa linea di Lucida perché ho detto prima non erano Catrice, erano Wet in Wild, vabbè, mi correggerete voi se siete più brave. Eh, questo lo devo provare quindi non vi so dire, mi è stato anche questo regalato, teniamolo. Sien Lipstick, un altro rosso, rosso Sien, che numero è? Numero 13, io lo scarto ne ho già abbastanza qualcosa devo scartare se no che video vi ho fatto cioè un video per niente proprio questo sempre sì è un altro, un altro rosso più scuro questo lo tengo 
difficile questo questo di essence tanto faccio io vado avanti da sola non vi faccio neanche vedere le cose questo lo scarto perché non colora, non colora per niente cioè non so che cacchio di rossetto sia Prisma Glow orrendo, sono quelli che mettevano le ore lenti che io provavo per provare questo è sminchiato lo so non so perché è ridotto così male di Primark via 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 matitella labbra teniamola cioè, le mie mani sembra che tiriamo sulle maniche vestita di bianco poi è perfetto questo è un altro rossettino da scartare che non colora per niente sembra quello delle bambine sempre di Essence, sempre della Prisma Glow una linea che ha fatto un flop pazzesco e osceno cioè raga 50 minuti questa la butto perché <ride> brutti ricordi <ride> aiuto, vabbè mi viene da ridere, questo è, un, questo è un prodotto molto valido invece che lo tengo buono lei è color stick è un rossetto fatto a penna che io utilizzo per il sopra e per il sotto che è fantastico, ce l'ho anche nel giallo promossissimo questo è un rosso di Rimmel 500, take the stage mm. forse ho usato una volta da ricontrollare non mi sembra che mi avesse entusiasmato molto. Questo è ancora sigillato, penso che sia ancora Sien. Tutti quelli Sien, neanche li ho usati, se li avevo comprati insieme. Questo è un altro Grigius di Primark. Un grigio tendente al viola. Questo lo scarto. Dopo Simone le sente su che continua. Vabbè che sono passati 50 minuti, però... Questo è ancora sigillato, cioè ma quanti rossetti sigillati della Sia? No, li avevo presi probabilmente boh, in, una folle, in un folle gesto di... Questo è un viola invece di Sien. Questo è lo scarto, perché ne ho già abbastanza. Questo ha anche 1,30 euro, sono i rossetti di Primark, non erano malaccio per il costo, però lo scarto perché è troppo tempo che ce l'ho. E siccome devo scartare qualcosa, qualcosa bisogna buttare. Questo è della NYX sigillato addirittura il terrific, terrific coral l'ho fissata con gli arancio probabilmente era quel periodo che mi diceva che stavo bene con l'arancio inconsapevolmente poi uno va e questo sì, yes, è una tinta labbra yes. e inconsapevolmente uno si lascia questo è appiccicoso via, 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 via. odio queste tinte labbra appiccicose eh, probabilmente mi sono lasciata influenzare e questo è mezzo nuovo di Kiko matto, viola questo di pupa, un corallino con dentro, secondo me, dentro i colori diversi, da provare. Boh. Ma quanti ne ho presi di, di Deborah fatti così? Un'altra tinta labbra appiccicosa. Orrenda, cioè non si stende bene neanche sulle dita, sulle, sulle mani, figuriamoci sulle labbra. Mini sites di Kiko, li ho presi di recente con gli sconti. Questo è un violettino da tenere, da provare, dargli qualche possibilità. Questo è blu di Essence azzurro, so questo lo devo tenere per quando mi vesto da unicorno. Questo anche di Essence, un altro colore scuro uguale all'altro, lo scartiamo. No, dai, sei stata brava, poi vi faccio vedere è scartato da non scartato. Questo della NYX, lingerie, teniamo, sono quelli di là che non è che mi facciano impazzire, a dire il vero, però vabbè. Mini sites di Debbie, teniamolo, nuovo, mai usato. Uno smalto che non c'entra nulla, sono dentro anche smalti qua. Questo è un altro di Kiko, marroncino. Bah, teniamolo, ma... No! è successo quello che non doveva succedere che io mi sono buttata i rossetti sul maglione yeah! no vabbè devasto totale solo perché volevo farmi le foto shine, non so qua di essence teniamolo, se no sembra che butto via tutti i rossetti di essence volevo solo fare la foto alla fine delle mani vabbè uffa pupa metallica ci teniamolo, anche questo non so che numero sia, un'ora di video, 
vi sto facendo una compagnia esagerata in questo periodo quindi non potete dir di no questo è un rosso di Essence che lo voglio tenere perché è un bel intenso rosso questa è una matita che mi piaceva da matti della Green Me queste matite qua mi piacevano linea naturale wow questo l'ho preso su Wish <ride> orribile questa tinta labbra su, presa su Wish la Puda Year Lip Gloss Attractive Lip un colore scuro orribile marrone che tipo si stacca tutto dal centro giuro è una cosa allucinante questo di H&M mi trovo da Dio mi piaceva un sacco della linea classica di H&M questo è un altro che forse avevo preso su Wish nero schifo totale lo butto via questo è un altro di Kiko Limited Edition mai usato proviamo questo è un rossetto di Essence e un rossetto scusate una, uno smalto lo scattiamo Scattiamo anche gli smalti insieme. Matite varie. Questa non so cos'è. Linea matte. Sono tutta pasticciata ragazze. Ho parlato troppo. Astra, un altro prodotto Astra. Vecchio come il cucco probabilmente. Che è un rosa. Meno male che dicevo che non avevo rossetti Astra. Un fucsia, questo lo tengo. Non so quanti anni ha, 7-8 anni, ma sto scherzando però. Questo è uno dei primi che ho preso di Essence, forse. Sempre un violettino anche questo, ma boh. Non mi entusiasmano particolarmente poi sulle labbra. Questi colorini qua dovrei scartarlo e non tenerlo. Questo è un protettivo labbra scelto. Una schifezza da buttare. L'avevo preso a Milano, mi ricordo. Papiniano. It's Style Lipstick, questo è violetto bello però color Barbie l'ultimo numero 11 questo era quello che mi rubava sempre mia sorella della linea di Kiko ispirata a San Valentino fatto a cuore un colore che è andato un colore che abbiamo usato tantissimo i primi rossetti che compravamo e lei me lo rubava sempre un color ciliegia molto bello ve lo farò vedere questo lo tengo perché è un ricordo questo è quello della NYX che portiamo già questa è la Vivid Matte Liquid di Maybelline non è una tinta labbra che mi faceva impazzire da che mi ricordo però ha un bel colore intenso e meno appiccicosa delle altre però quindi la tengo e come voto gli do un 6 la sufficienza un altro Metal Shock questa volta fucsia con residui di rossetti annessi e connessi questo era il fucsia di Primark che usavo tantissimo uno di, quando ho iniziato a mettermi i rossetti tra i primi rossetti che ho preso e questo era proprio un bel fucsia anche se non sembra però lo usavo tantissimo lo tengo per sicurezza questo è un nude mm, sì, non è male un nude di Essence io lo terrei devo ribaltare tutta la situazione lascio giù i mebili in stay pink i brochet con uno smaltino che non c'entra niente con i rossetti dei campioncini non so cosa eccolo qua quello di MAC, il mio primo rossetto MAC preso, allora, come si dice l'ho preso abusivamente al mercato di Papignano che bello, che bei ricordi da un tizio che li vendeva gli ho dato tipo 5 euro ed era originale della linea Brooke Candy un bellissimo viola che tutti mi dicevano che era tarocco in realtà questo è originale, non è tarocco e lì tipo aveva rubato dei rossetti e li vendeva Vabbè. Essence, la linea sempre arcobaleno ne avevo due azzurri perché avevo paura che uno non bastasse e eh, siamo quasi giunti al termine ragazze matte di Kiko questo non si apre nemmeno sì, un colorino che va bene da facendo una porcheria metal shock giallo questo lo dovrei davvero buttare questo lo tengo perché non può star bene a nessuno se poi magari lo mette mia mamma per le foto su Instagram potrebbe succedere colpa mia questo è sigillato di Kiko credo no di Essence this is me probabilmente sono quelli che ho trovato in qualche calendario dell'avvento da qualche parte questo è un altro eh, smaltino che non c'entra eh, abbiamo quasi finito ragazzi dopo un'ora pupa ancora linea metallica 
questo è quasi finito, tra l'altro l'ho usato tantissimo, era quel metallizzato marroncino che usavo con i capelli biondi, che magari ti dà pure un pugno nell'occhio, pensarci. Prismi Glow, assolutamente da buttare, quella di Yes, orribile questa linea, li ho buttati tutti, mi sento meglio. Questo viola di Kiko, mm. no, via, violetto, via. Una specie di eyeliner che avrà 50 anni, buttiamo. Lip liner, delle matitine labbra, penne da buttare, temperini a manetta. Bon. Ragazze, queste sono le ultime cose. Abbiamo finito, qua adesso sono rimasti i ciarpani. Sono due, <ride> pure, un, pure un coso nuovo di Kiko, vabbè, facciamo perdere ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto spero di avervi fatto compagnia non ho mai parlato così tanto un'ora per farvi vedere tutti i miei rossetti quasi tutti ci vediamo nel prossimo video ragazze grazie spero di avervi intrattenuto di non avervi diciamo annoiato però vabbè a chi ama i rossetti non può annoiarsi buona domenica ciao